हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन पलसानिया नर्सिंग क्लासेस तो दोस्तों आज का टॉपिक है अपना एम्बुलिज्म आज का टॉपिक क्या है अपना एम्बुलिज्म तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताऊंगा अगर कोई दोस्त चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर कीजिए और जुड़े रहिए लास्ट तक अपने पेन को भी हाथ में ले लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सको ओके चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि एम्बुलिज्म होता क्या है ठीक है देखिए इट इज ए मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विच इज सर्कुलेट विथ ब्लड विथ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स एंड मे कोज द ऑब्स्ट्रक्शन एनी ब्लड वेसल्स ठीक है ये एक प्रकार का मास डिफरेंट सब्सटेंस है जो कि सर्कुलेट होता है ब्लड के साथ ठीक है और ये क्या करता है कि कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है ठीक है देखिए ब्लड वेसल्स एंड मे कोज ऑब्स्ट्रक्शन एनी ब्लड वेसल्स को ही भी ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है उसी को अपन एम्बुलिज्म कह देते हैं ठीक है नेक्स्ट कितने प्रकार के एम्बुलिज्म है ये देखिए फर्स्ट आता है अपना डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ओके नेक्स्ट कौन सा आता है अपना डिपेंड्स अपॉन इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन ठीक है थर्ड कौन सा आता है डिपेंडिंग अपॉन ब्लड फ्लो ठीक है ये तीन प्रकार के टाइप्स माने गए मेनली एम्बुलिज्म के कौन कौन से डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन डिपेंड्स अपॉन इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन एम्बुलिज्म और डिपेंड्स अपॉन द ब्लड फ्लो ठीक है अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है चलिए डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ये फिर से फिर से क्लासिफाइड हो रहे हैं देखिए कौन कहा कौन कितने प्रकार से क्लासिफाइड है सोलिड एम्बुलिज्म ओके नेक्स्ट लिक्विड एम्बुलिज्म और गैसेस एम्बुलिज्म कंपोजिशन वाला एम्बुलिज्म कितने प्रकार से क्लासिफाइड हुआ कितना टाइप का है तीन प्रकार का सोलिड ठीक है लिक्विड और गैसेज एम्बुलिज्म ठीक है अब चलिए सोलिड एम्बुलिज्म क्या आता है इसको पढ़ते हैं दिस टाइप ऑफ एम्बुलिज्म इज कंपोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ब्लड क्लोट पैरासाइट कोलेजन इलास्टिक फाइबर फॉरिन बॉडीज एंड बैक्टेरियल क्लाइम्स ठीक है इन चीजों से मिलके ब्लड क्लोट क्लोजिन वगैरह से मिलके सोलिड एम्बुलिज्म का क्या होता है एक प्रकार से कंपोजिशन होता है और ये एक एम्बुलिज्म क्रिएट करता है ठीक है इसी को अपन सोलिड एम्बुलिज्म बोल देते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि लिक्विड एम्बुलिज्म किससे मिलके बनना होता है ठीक है दिस टाइप ऑफ एम्बुलिज्म कंपोज फैट ग्लोबल्स एम्बुलेटिक फ्लूड बोन मेरो एक्सेट्रा ठीक है वर्ड से पता चल रहा है कि लिक्विड एम्बुलिज्म तो ये लिक्विड से ही मिलके बना होता है उसी को अपन लिक्विड एम्बुलिज्म बोल देते हैं सोलिड जिसको सेमी सोलिड बोल सकते हो या सोलिड सब्सटांस से मिलके कंपोज होके बना हो तो उसको सोलिड एम्बुलिज्म बोल देते हैं ठीक है आई होप आपको क्लियर है ठीक है नेक्स्ट गैसेस दिस टाइप ऑफ एम्बुलिज कंपोज एयर एंड गैसेस और गैसेस एम्बुलिज्म किससे मिलके बने होते हैं या तो एयर और गैसेस दोनों से ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिपेंड्स अपॉन द इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन एम्बुलिज्म की बात करने वाले दोस्तों तो फर्स्ट आता है अपना ब्लैंड एम्बुलाई ओके सेकेंड है सेप्टिक एम्बुलाई ओके या आप बोल सकते हो एम्बुलिज्म ओके अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं दिस टाइप ऑफ एम्बुलिज्म इज नॉन इन्फेक्टेड विच इज सर्कुलेट विद ब्लड फ्लो देखिए ब्लैंड एम्बुलाई क्या होता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं होता इन्फेक्टेड नहीं होता नॉन इन्फेक्टेड एम्बुलिज्म होता है क्लियर सेकेंड थिंग जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन चलती है उसी के साथ साथ ये भी क्या होगा सर्कुलेट होगा क्लियर नेक्स्ट सेप्टिक एम्बुलाई ये क्या होता है फर्स्टली इन्फेक्टेड होता है ठीक है ये एम्बुलिज्म क्या होता है इन्फेक्टेड होता है ओके जिसको अपन क्या बोल देते हैं सेप्टिक एम्बुलाई ओके नेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ब्लड पैराडोक्सिकल एम्बुलिज्म सेकेंड क्या होता है रिट्रोग्रेड एम्बुलिज्म अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि पैराडोक्सिकल एम्बुलिज्म क्या होता है रिट्रो एम्बुलिज्म क्या होता है चलिए पैराडोक्सिकल एम्बुलिज्म क्या होता है दिस टाइप ऑफ एम्बुलिज्म फ्लो विद द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो क्लियर क्या है कि इस इस टाइप के एम्बुलिज्म जो कि जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो करे उसी को अपन क्या कह देते हैं पैराडोक्सिकल एम्बुलिज्म ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं रिट्रोग्रेड एम्बुलिज्म दिस टाइप ऑफ एम्बुलिज्म फ्लो इन द डायरेक्शन इन अपोजिट ब्लड फ्लो 
ठीक है जिस डायरेक्शन ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसी को हम रीग्रोग्रेड एम्बुलिज्म कहते हैं और जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में एम्बुलिज्म का जाना फ्लो होना उसी को अपन पैराडोक्सिकल एम्बुलिज्म बोल देते हैं आई होप आप बच्चे से समझ में आया होगा ठीक है नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस की तो ध्यान से सुनना पैथोजेनेसिस के बारे में ठीक है कि एम्बुलिज्म की पैथोजेनेसिस क्या होती है फर्स्ट स्टेप आती है द फॉर्मेशन ऑफ एम्बुलिज्म अकर्ड ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर सचेस डी अटैचमेंट ऑफ थ्रोम्बस एंड एट फॉर्म द साइट एंड फ्लो विथ ब्लड ठीक है द फॉर्मेशन ऑफ एम्बुलिज्म काफी वेरियस टाइप के फैक्टर के कारण एम्बुलिज्म का होता है जैसे कि थ्रोम्बस तो थ्रोम्बस क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन करना या स्टोप बना उसको अपन क्या बोल सकते हैं थ्रोम्बस बोल सकते हैं उसका डी अटैचमेंट होना और फ्लो होना ब्लड के अंदर उसी को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों एम्बोलिज्म ठीक है थ्रोम्बस क्या है नोट मूवेबल क्लोट होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है ठीक है और एम्बोलिज्म क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसी को अपन एम्बोलिज्म कहते हैं और इन दोनों को डिफरेंस पता चल गया होगा आपको ठीक है मैंने बता दिया है नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या होता है जब थ्रोम्बस डी अटैचमेंट हो जाता है साइ ब्लड के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उसी को एम्बुलिज्म कह सकते हैं उसी से एम्बुलिज्म क्रिएट होता है अक्सर होता है ठीक है उसके बाद क्या होगी इन केस ऑफ हाइपर टेंशन बीपी का बढ़ना हाइपर टेंशन ठीक है व्हेन सिस्टोल अकर इन टू देंटिकल एंड द ब्लड एंटर इन टू दर्टरीज एंड सम आरबीसी बिकम रफ्चर बाय विच द फिब्रिन प्रोटीन बिकम इंक्रीज एंड ब्लड क्लोट इंक्रीज फॉर्म द ब्लड क्लोट कुछ समझ में आया देखिए मैं बताता हूँ हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होगा सिस्टोल अकर होगा ठीक है और वो वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा ठीक है सिस्टोल कहा होगा वेंट्रिकल्स के अंदर होगा ठीक है उसकी वजह से जो ब्लड एंटर हुआ कहां पे आर्टरी के अंदर आर्टरीज के अंदर ब्लड एंटर होने के बाद कुछ आरबीसी रपच्चर हो जाएंगी ठीक है और रपच्चर होने की वजह से फिब्रेन प्रोटीन का वहां पे सीक्रेशन या फिर बोल सकते हो तो अमाउंट बढ़ेगा अगर फिब्रेन प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता है तो वहां पे ब्लड के अंदर क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी ठीक है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद क्या है थर्ड स्टेप में क्या होता है इन केस ऑफ इन्फेक्शन कंडीशन द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म द क्लेम्स एंड कोलेस्ट्रॉल विच फ्लो विथ ब्लड देखिए इन्फेक्शन के कंडीशन में जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इम्यूनोग्लोबिन है वो एक तरह से क्लस्टर का काम करेंगी ठीक है गुच्छा बनाएंगे ठीक है जो कि ब्लड के अंदर फ्लो हो जाता है किसके कंडीशन में इन्फेक्शन के कंडीशन में ओके एक बात करते हैं द एम्बुलिज्म और एम्बुलेंस फ्लो विद द ब्लड अंटिल द डायमीटर ऑफ एम्बुलाई इज शोटर देन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है एम्बुलिज्म कब तक फ्लो होगा जब तक कि ब्लड वेसल के डायमीटर से कम हो किसका डायमीटर एम्बुलाई एम्बुलिज्म का एम्बुली का ठीक है वेन डायमीटर ऑफ एम्बुलाई बिकम इंक्रीज देन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स जब ब्लड वेसल्स का देखिए डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है इससे ज्यादा अगर एम्बुलाई का डायमीटर बढ़ जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा देन इट्स रिजल्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखिए पर्टिकुलर देखिए ब्लड वेसल्स का डायमीटर मान लीजिए पांच है फाइव है ठीक है और वही एम्बुलाई का मान लीजिए तीन है चार है तब तक तो वो फ्लो होगा क्योंकि वो उससे उसका डायमीटर छोटा है किससे ब्लड वेसल से एम्बुलाई का छोटर है छोटा डायमीटर है कम है ठीक है अगर एम्बुलाई का बढ़ के चार से छह हो जाता है डायमीटर ब्लड वेसल का पांच माना है पंद्रह तो उसकी कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा ठीक है क्लियर बाय विच द फ्लो ब्लड पार्शियली और कंप्लीटली बिकम अरेस्ट टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन एंड टिश्यू मेक्स द थ्रोम्बस ठीक है इसकी वजह से या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली उस टाइम के लिए पर्टिकुलर जगह पे अरेस्ट का काम होगा ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन होगा ऑर्गन या टिश्यू के अंदर और क्या बनाएगा थ्रोम्बस ठीक है एम्बुलिज्म ही थ्रोम्बस का निर्माण कर सकता है थ्रोम्बस ही एम्बुलिज्म की कंडीशन क्रिएट कर सकता है मान लीजिए कोई थ्रोम्बस है थ्रोम्बस डी अटैचमेंट हुआ उसी की वजह से तो एम्बुल 
एम्बुलेंस बन रहा है और एम्बुलेंस का रुकना थ्रोम्बस है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू द एम्बुलाई कंडीशन दिया डेवलप एट पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन विच कन्वर्ट इन दिस देखिए दोस्तों जहां पे एम्बुलेंस का डायमीटर बढ़ जाता है और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उस जगह पे इसमिया की कंडीशन जनरेट होती है इसमिया का मतलब यह है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी ठीक है और अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन को इसमिया वहां पे हो जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है या नहीं मिलता वहां पर क्या हो जाता है कि नेक्रोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है या नेक्रोसिस कंडीशन में चेंज हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है ओके क्लियर द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया विच आर डेंजरस सच एज सेरिबुलर एम्बुलिज्म कोरोनरी एम्बुलिज्म और पलमरी एम्बुलिज्म ठीक है ये क्या है कि डेंजरस एम्बुलिज्म है यहाँ पे अगर हो सकता है तो डेड भी हो सकता है ठीक है सो so होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो पर लाइक कैम रखते हैं थर्टी और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने प्रॉपर नोट्स बना सके अभी एग्जाम आने वाले यूनिवर्सिटी के उसके बिहार पे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत